En la Argentina se acerca una fecha muy cara a este, los sentimientos democráticos del pueblo argentino porque tiene que ver con un aniversario más del golpe cívico-militar genocida perpetrado el 24 de marzo de 1976 y cada año las actividades en la provincia de Mendoza y en el resto del país son más numerosas, eh, tienen distintos actores involucrados. En la provincia de Mendoza hace ya un tiempo que hay una agenda oficial de conmemoración. Hacía mucho que esto no, no, no ocurría. Eh, definitivamente se ha instalado ya como no solo un día más, un día feriado incluso, como el Día Nacional de la Verdad por la Memoria y la Justicia, sino también como una una jornada o una serie de jornadas en donde se reflexiona no solo sobre el pasado reciente, sino también sobre sus consecuencias en el presente. Tenemos en línea a la titular del área de Derechos Humanos de la provincia, la subsecretaria de Derechos Humanos, me refiero a la doctora María José Ubaldini. María José, bienvenida a Radio Nacional. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, un gusto escucharte, María José. Y sabemos que cada 24 de marzo es distinto, más allá de que tienen particularidades, que hace que haya un hilo conductor entre las viejas marchas de los organismos casi en soledad a estas marchas masivas que juntan en Mendoza más de 10.000, 15.000 personas y un conjunto de actos en cada municipio de la provincia, actos oficiales hechos por la provincia y un salto cualitativo enorme, pero el contexto en cada año está asignado por una situación distinta, por lo menos en materia de derechos humanos. ¿Cuál es la particularidad de este año? Sí, es como, como vos decís, la verdad que es casi increíble ver cómo año tras año se van sumando distintos grupos, distintos sectores que, que empiezan a, a tomar parte en la conmemoración de, de esta fecha bueno, tan trágica para, para la historia argentina. Hoy vengo justamente de un acto en el Centro de Congreso de Exposiciones que fue eh, organizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar y, y que justamente conmemora el 24 de marzo con una visión de la resistencia de, de, de ese sector y, y recuperando historias y, y memorias de, de algunos de los compañeros militantes de los 70. Y como vos decís, este año creo que la, la lectura de la sentencia del tercer juicio de Mendoza es quizás un, un hito importante que se va a dar lugar el 22, este viernes 22, a las 12 del mediodía, frente a los tribunales federales. Nosotros una hora antes, a las 11, vamos a estar inaugurando, reinaugurando, el friso que inauguramos en el 2010 en conmemoración de los detenidos desaparecidos de Mendoza y que a principios de este año, no sé si recordás que fue dañado por una masa, fueron rotas las, las placas y parte del friso, Así que, bueno, en una, en una demostración de que no obstante existan algunos grupos que, que perpetran estos actos vandálicos, nosotros como Estado seguimos sosteniendo como una política de Estado de los derechos humanos y la memoria la verdad, de la justicia en particular, y bueno, asistiendo a la, a la lectura de la sentencia a las 12 del mediodía, va a asistir también eh, probablemente el gobernador, ministros, y bueno, también han... han confirmado su presencia a algunos ministros de corte, creo que, que esto es, es una señal importante de, de que la institucionalidad está presente en la, en, en la, la lucha contra la impunidad. Sí, aprovecho para decir que Radio Nacional va a instalar este, su consola de transmisión de exteriores directamente desde tribunales para, para hacer radio desde allí, no cubrir con móviles y no estar presentes haciendo la radio en la calle, este, frente a tribunales, en un día que va a ser histórico. Si me, si me permitís, María José, hay un para mí un dato para, para pensar el 24 de marzo, este año, que, que a lo mejor no estaba tan presente otros años, más allá de que siempre estuvo en, en la demanda de los organismos y, y siempre estuvo en la cosmovisión, digamos, democrática de lo que ha sido nuestra historia reciente, que tiene que ver con el rol de la justicia. Me parece que este año particularmente el foco está puesto allí por la enorme cantidad de denuncias aparecidas, incluso gracias a los propios juicios, este, sobre la complicidad de, de, de jueces, este, de camaristas, de hombres de la justicia en el periodo del terrorismo de Estado. ¿Coincidís con esto? Sí, yo creo que tanto como, como han, han empezado a surgir las responsabilidades de civiles, como empezaron a surgir de policías, no solo de las cúpulas militares, esto era algo previsible, o nada de esto hubiera ocurrido si no hubiera existido una complicidad por parte de, de un poder judicial que hizo oído sordo a los más de 80.000 habeas corpus que se presentaron en todo el país. Creo que este es un dato 
que es clave y que sí, por supuesto, iba, iba a terminar pasando y, y creo que tenemos hoy todas las garantías para llevar adelante un proceso con todos los derechos de defensa garantizados, pero para encontrar a los responsables de todos los sectores que hicieron posible que estas 30.000 personas hoy sigan desaparecidas y, y que es una gran deuda pendiente que tenemos todos los argentinos. Y en este marco, déjame que te cuente, nosotros estamos muy orgullosos porque vamos a poder señalizar finalmente el centro clandestino de detención eh, ex B2 en el Palacio Policial. Ese va a ser el acto oficial del gobierno el mismo 24 a las 10 de la mañana. Y nos parece que es muy importante porque vos sabés bien que fue un centro clandestino paradigmático para la represión en Mendoza. Fue un lugar donde el juicio pasado nos dejó testimonios vivos de las torturas aberrantes que se produjeron en ese lugar. Tenemos compañeros que murieron allí y bueno, muchos de los cuales no se sabe eh, su paradero. Fue la última vez que fueron vistos en ese lugar. Así que para nosotros poder hoy señalizar con los pilares de memoria verde y justicia, eh, en conjunto con el Archivo Nacional de la Memoria, nos parece que es un, un hecho muy importante para la provincia. Soy en Belgrano y Peltier, este, para quien no lo ubica, le, le decimos que ahí queda el Palacio Policial y que fuese el centro de detención más emblemático de la dictadura en, en, en Mendoza. ¿En qué consiste la señalización? Son tres pilares, sí. uno que dice memoria, otro verdad, otro justicia, y un pilar eh, perpendicular que dice acá funcionó un centro clandestino de detención. Y en el reverso de los pilares, que tienen aproximadamente tres metros de largo, eh, o sea, es, un, es una señalización muy importante, hay tres placas que cuentan un poco de eh, qué se trató ese centro clandestino, eh, un mapeo en la segunda placa de todos los centros clandestinos que funcionaron en Mendoza y la otra es una placa a nivel nacional, ya un poco encuadrando el accionar del terrorismo en todas las provincias. ¿Y cómo crees, María José, que tomó esto la, el común de, de la fuerza policial, digamos, instalar este, este señalamiento en la sede del Palacio Policial? Este, es todo un dato, ¿no? Y no es solo un hecho meramente simbólico. Digo, ¿cómo fue recibido esto al interior de, de las fuerzas de seguridad de la provincia? Mira, lo cierto es que yo solamente me he comunicado con, con el ministro y con el subsecretario de Seguridad eh, a los fines, bueno, de informarle de la posibilidad que lo hicimos a principio de año y, bueno, contamos con total apoyo y también incluso eh, nos han ofrecido la, la posibilidad de, de la custodia porque ahora está terminando de construir y hasta el 24, bueno, vamos a poner custodia día y noche. Y al interior de las fuerzas, la verdad que lo desconozco, pero sí me parece muy importante que hoy es, esa señalización en esté en ese lugar que está abierto al público. Hoy muchas personas concurren a sacar certificado de buena conducta, concurren a las unidades fiscales que funcionan en ese mismo edificio. Entonces no, nos parece muy importante mantener la memoria, la memoria viva y que las personas sepan que en ese lugar funcionó un centro clandestino de detención y que recuerde la historia de esos, de esos años eh, para que no volvamos a repetirlo. ¿no? no Además seguramente hay mucha gente que eh, hoy lo desconoce, incluso está como a 20 metros del auditorio que lleva el nombre de Ángel Bustelo, una víctima de la dictadura, detenido este, durante los años de plomo en la, en, en la provincia de Mendoza. Quiero decir, está, está todo relacionado. María José, gracias por el contacto. Seguramente ya estaremos hablando durante el transcurso de la semana, estaremos presentes en las actividades que organiza los organismos de derechos humanos, en la marcha, por supuesto, de cada 24, pero también el viernes en la mañana, este, restituyendo junto a los mendocinos el friso que fue destruido por los nostálgicos de la dictadura, a las 11, a las 12 esperamos la sentencia y el domingo en la mañana, a las 10 me dijiste, ¿no? A las 10, ¿A las exactamente, 10? Eh, ahí en Belgrano y Peltier. Bien, ahí este, en el acto donde estará también supongo el gobernador de la provincia, este, señalizando el principal centro clandestino de detención. Muchísimas gracias María José. Muchas gracias a ustedes.